नमस्कार स्वागत है आपका मैं हूं आपके साथ अनुज श्रीवास्तव बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ यूपी में निकाय चुनाव का ऐलान हो गया है और उसके बाद बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग रखी है मायावती ने कहा है कि बीएसपी चुनाव का स्वागत करती है लेकिन बीजेपी ईवीएम से चुनाव नहीं कराकर बैलेट पेपर से चुनाव कराए हम इसके लिए सरकार से पुरजोर अपील करते हैं इस दौरान मायावती ने आरक्षण पर भी सवाल उठाए वहीं बसपा चीफ ने आतीक अहमद के परिवार को प्रयागराज से मेयर का टिकट देने के सवाल पर कहा कि हम कानून का सम्मान करते हैं बीएसपी आतीक की पत्नी या उनके परिवार के किसी सदस्य को टिकट नहीं देगी इतना ही नहीं शाइस्ता को पार्टी से निकालने के फैसले पर मायावती ने कहा की शाइस्ता की गिरफ्तारी के बाद इसका फैसला होगा चुनाव में एस सी एस व महिलाओं आदि के लिए जो आरक्षण की व्यवस्था की गई है तो उससे इन वर्गों के लोग पूरे तौर से सहमत नहीं है क्योंकि इस चुनाव में इन लोगों के लिए आरक्षण की जो भी सीटें आरक्षित की गई हैं तो उसमें काफी नियमों को ताक पर रख दिया गया है जिससे जाहिर होता है कि यहाँ सत्ताधारी पार्टी बीजेपी इस चुनाव में हर स्तर पर अपना राजनीतिक स्वार्थ साधने में लगी है यूपी सरकार व नगर निकाय से संबंधित अधिकारी ये चुनाव पूरे तौर से फ्री एंड फेयर कराए तथा नगर निगम का भी चुनाव ईवीएम से न करा के इसे भी सीधे तौर पर बैलेट पेपर से ही कराए अब हमारी पार्टी ना तो अतीक की पत्नी को और ना ही उनके परिवार के अन्य किसी भी सदस्य को वह मेयर का टिकट देगी इसके अलावा जहां तक अतीक की पत्नी को पार्टी में रखने व ना रखने का सवाल है तो उनके पुलिस के गिरफ्त में आते ही जो भी इस केस को लेकर उनके बारे में तथ्य उभर कर सामने आएंगे तो तब इसका भी जल्दी ही फैसला कर दिया जाएगा तो मायावती प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी ये उनको आपने सुना और इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ विशाल रघुवंशी हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं ज्यादा बातचीत करने के लिए विशाल देखिए यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है मायावती की तरफ से और बड़ी बात उन्होंने बोली है दो बातें निकल कर आई है एक तो उन्होंने बैलेट पेपर से मांग रखी है और दूसरी अतीक और उनकी फैमिली के लिए उन्होंने जो बात कही है देखिए बिल्कुल निश्चित तौर पर एक बार फिर से जो है बसपा सुप्रीमो ने यह कहा है कि ईवीएम से चुनाव ना कराकर और बैलेट पेपर से चुनाव कराया जाए क्योंकि बसपा सुप्रीमो इस बात को हमेशा कहती रही है कि ईवीएम से चुनाव कराना जो है वो जो है असली तौर पर जो है हमेशा संदेहपूर्ण रहता है और इसी बात को लेकर उन्होंने निकाय चुनाव में ये कहा है कि निकाय चुनाव में वो इस बात का जो है विरोध करती हैं कि इस पूरे मामले में ई से चुनाव कराया जा रहा है एक बार फिर से बसपा सुप्रीमो ने बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग जो है वो की है इसके साथ ही साथ एक बड़ा बयान जो है वो बसपा सुप्रीमो ने आज पहली बार जो है शाहिस्ता परवीन को लेकर दिया है उन्होंने स्पष्ट कह दिया है कि अतीक अहमद के ना पत्नी और ना ही परिवार के कोई सदस्य जैसा कि तमाम तरह की अटकलें लगाई जाए थी उन अटकलों पर पूरी तरह से विराम लगा दिया है और सीधे तौर पर कहा जा सकता है कि बसपा सुप्रीमो ने साफ कर दिया है कि अतीक की फैमिली से किसी को भी बसपा से टिकट नहीं दिया जाएगा फिलहाल शाहिस्ता परवीन पार्टी में रहेंगी या नहीं रहेंगी इस पर जो है बसपा सुप्रीमो ने यह कहा है कि गिरफ्तार होते ही शाहिस्ता परवीन पर क्या कुछ फैसला लेना है ये पार्टी फिर तय करेगी लेकिन अभी फिलहाल पार्टी में शाहिस्ता परवीन को बाहर नहीं निकाला गया है यह स्पष्ट कर दिया है बसपा सुप्रीमो ने तो फिलहाल यह कहा जा सकता है कि आज निकाय चुनाव को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी इसके साथ साथ प्रयागराज में जो मेयर प्रत्याशी को लेकर तमाम तरह की जो खबरें चल रही थी उन सब पर पूरी तरह से विराम लगा दिया है बसपा सुप्रीमो ने जी विशाल विशाल आरक्षण को लेकर कुछ बात रखी है क्या मायावती ने किसी तरह की कोई आपत्ति जताई है या फिर समर्थन किया है देखिए बिल्कुल उन्होंने जो है इस तमाम चीज़ों को लेकर जो है सवाल खड़े किए हैं खासतौर से महिलाओं की भागीदारी को लेकर इसके साथ साथ आरक्षण की जो तमाम जो चीज़ें रखी गई उनको लेकर से तमाम तरह के सवाल खड़े किए हैं क्योंकि बसपा सुप्रीमो ये जानती हैं कि निकाय चुनाव उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव का सेमीफाइनल है क्योंकि यहाँ पर अस्सी लोकसभा सीटें हैं और बसपा सुप्रीमो ये जानती हैं कि अगर निकाय चुनाव में बेहतर प्रदर्शन कर लेंगी तो अपने दलित और मुस्लिम गठजोड़ पर वो फोकस रखेंगी तो इसका फ़ायदा बसपा सुप्रीमो को दो में मिलेगा और इसीलिए मायावती ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस तरह के सवाल पर जो है जवाब दिया इसके साथ साथ उन्होंने बीजेपी के मुस्लिम प्रेम पर भी साफ तौर पर जो है जवाब दिया तो ये तमाम ऐसी चीजें हैं जिसके जरिए जो है बसपा सुप्रीमो निकाय चुनाव में ताल ठोकती नजर आ रही हैं और फिलहाल ठीक है आज जो है एक बड़ा बयान दिया वो ईवीएम को लेकर दिया 
बिल्कुल विशाल बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत करने के लिए तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए तो विशाल बता रहे हैं कि आखिर मायावती आगे किस तरह से रणनीति बना रही है और प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ निकल कर आया